بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমেন আহসান কৌলিন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وصده كل طريق يؤسل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بسند حسن ورواته ثقات وأن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سميته من أبي من سميته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر إيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو هيثما كنتم رواه في المختارة الله باك رب العالمين جابتي برشان صدي الله باك ياكو ياكو جار كونو شريك نين سي الله باك رب العالمين جنة سموست عبادت بندگي بندار صلاة من سلام نازل حكوين نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقور جني شركير سموست بات بندو كورتشن ابن توحيدر ديگي شارا جيبون احبان كورتشن आज के किताब तहिदे दस से विषय वस्तु हे रसुल्लाह सल्लाहसल्लम जे तौहिदे विभिन्न दिक्कर सुरक्षार व्यवस्था करहिद के नष्ट सिरके जे सब रास्ता दिए मानुष सिरकर दिखे चले जाए से सब रास्ता के रसुल्लाह सल्लम बंद कर सम्पर्क एखे एक आयात लेखक नहीं दूटी हदीस ये संक्षिप्त आज के आलोचना लेखक बाबमा जाफी हेमायतिल मुस्तफा सल्लाहम जाना बहिद ये अध्याय हे ए सम्पर्क जे जा वर्णित हो रसुल्लाह सल्लाहसल्लम सुरक्षा सम्पर्क रसुल्लाह सल्लाहसल्लम एक गुणवाचक नाम हो मुस्ताफा मुस्ताफा मान मनोनीत मनोनीत जैसे आल्ला पक रबुल आलमीन मनोनीत कर आल्ला पकर मनोनयन रेसालत नबुअत दिए जे ताके रसुल कर नबी कर सफियन सफियन मान निर्वाचित मनोनीत हाँ पचंदन जाके इख्तियार कर चयस सफी ओ सद फाइया हे और मद्दा और आरबी ग्रामारे बाबी इफ्तिया गुस्ताफा ता है और ताटा तय बदले ग ताके सदर पशापाशी हार कारण सदर का महाराज हे तयर यह आसल ता मुस्ताफा से मुस्ताफा जमन मुजिताबा इजिताबा मान हमें मनोनीत करा निवाचन करा नबी सल्लम एक गुणवाचना हो मुजिताबा निर्वाचित तो रसुल्लाह सल्लाहसल्लम हम आल्ला पकर मनोनीत तौहिदे विभिन्न दिक्कत सुरक्षार व्यवस्था कर हेमायतुल मुस्तफा मैं नबी सल्लाहसल्लम जिन्हें मनोनीत तरह सुरक्षा सम्पर् जा वर्णित होना बत्ताउहिद मैं जाने बत्ताउहिद जनब मान हेखने जाने आर्य भाषा और बांगला उर्दूते जनब मान सार हाँ महाशय तौहिदे जे विषय रे विषयटी के रसुल्लाह सल्लाहसल्लम बड़ई 
সুরক্ষিত করেছেন তার হেফাজত করেছেন তৌহিদ যাতে করে সুরক্ষিত হয় তৌহিদ নষ্ট না হয় দুর্বল না হয় मानुष्टे शिक पर्त नहीं जाए अनेक क्या आज क्षेत्र सरसर जो बला है सम्पर्क शिक नाई शिक पथ शिक रास्ता शिक রাস্তা আল্লাহ ফকর আবুল আলমিন গোনহা ও হারাম করেছেন পাপ হারাম করেছেন আর পাপের রাস্তায় যাওয়া পাপের রাস্তার কাছাকাছি যাওয়া পাপের রাস্তায় চলা পাপের রাস্তায় পা দেওয়া তাও আল্লাহ পাক হারাম করেছেন এই জন্য আল্লাহ ফকর আবুল জেনা ব্যবিচার সম্পর্কে বলছে আল্লাহ তা খারাপ বুঝবে না ব্যবিচারের কাছেও যেও না এই কথা বলেন যে জেনা হচ্ছে কবিরা গোনহা বড় অপরাধ হ্যাঁ আল্লাহ জেনা করিও না এই কথা বলেননি কি বলেছেন सांसारिकसारी सम्पर्क भर्ती करें साल कथा भाभी कथा क्यों की प्रयोजन भाभी घर भाई घर और भाभी बने मत श्रद्धा कर सब चुक्ति चलो ना हाँ भाभी से भाभी घर भाई मजूद नहीं घर ढुक महिला एक जन आने ढुक कदम रूमे दिखे अथवा साल रूमे आशंका डाक्टर खाना निजे भाभी के लिए चलल रिक्शा भाभी के नवर चोरी अवश्य धरा खेतेमान दुरबल हो पड़े अथच एक मुस्लिम एक विश्वास अपराध करी आल्ला झेड़े देवें आल्ला हिसाब ने एक कथा जी ब्रेने भलो बस सजाग थकत कहते आल्लाम हराम कर रास्ता गुली जावाओ हराम कर बोझा गया सब चाहते बड़ गुना हे अकबर कबायर आल्लर सा शरिकार अंशीदार स्थापन करा सूतर शिकर समस्त रास्ता रसल्ला बंद कर शिक ना हईल से विदात और विदात ही धीरे धीरे मानुष के शिके पोचाय जमन उदाहरणस्वरूप बोली बुझते सुविधा है कबरे शेष दाव करें ना कबर वाल चान ना हाँ कबरे शेष दाव करें ना कबर वाल चान ना कबरे नहीं गए वही नामे वही मृत तर नामे जबई करें ना ये सब करें ना यू तो शिक कर लें क्योंकि कर कबर का पाखा कर रेख दिल कबर का पाखा कर लें विदात हराम क्ज कर लें शिक के रास्ता खुलल आज के शिक ना हम दो चार पाँच दस बचर पर शिक शुरू हो भाव कबर मजार पूजा शुरू मुस्लिम समाज कबरे फुल चढ़ेल श्रद्धार जो इबादत जो ना और ये दीते मन करी ना ये क्षति करते मन करी ना क्योंकि फुल चढ़े श्रद्धा दिल्ली हुजूर आलेम पीड़े नेतार ठीक है 
একাজটা বিদাত হারাম গোমরাহি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হ্যাঁ আর এটা কিছুদিন পরে ওই লোকগুলি কি অথবা পরবর্তী যে প্রজন্ম আসবে তাদেরকে শিরকে পৌঁছে দেবে এগুলো হচ্ছে শিরকের রাস্তা কবরে চাদর চড়েলেন আপনি মনে করেন যে চাদর চড়েলে আমার ফায়দা হবে কিন্তু শ্রদ্ধা করলাম বোঝা গেছে শিরক না হলো বিদাত আর এটা শিরকের রাস্তা এই শিরকের রাস্তা করে নবী সাল বন্ধ করেছেন কবরকে উঁচা করা আধা হাতের বেশি কবর উঁচা করা নবী সাল্লাহ বলেছেন কবরকে বরাবর করে দাও যদি এরকম উঁচা কবর দেখো এটা নবীর হুকুম কাঁচা কবরও যদি থাকে আর কবরের ওপর মাটির পরিমাণ যদি এক হাত থাকে আধা হাতের জায়গায় একটু বেশি উঁচা থাকে তাহলে কি বলেছেন আল্লাহ তাদা কাবর আর মুশরেফান ইল্লা সবাইত হো এমন কোন কবর উঁচা যদি দেখো কাঁচাও যদি থাকে তাহলে কি করে দাও সবাইত হো বরাবর করে দেয় সমতল করে দাও নিশ্চিন্ন করে দেয় যাতে না বুঝে যে এখানে কোনো বিশেষ কবর আছে কারণ বিশেষ যখন বুঝে নেবে তখনই শয়তান সুযোগ নেবে আর ওই শির কুফুরি শুরু হবে এগুলি হচ্ছে শিরকের রাস্তা যে রাস্তাগুলি বন্ধ করা হয়েছে এর কবরের কাছে ভিড় ভাড় করা অরুস লাগান কবরে তো সারা জীবন আসতে পারি না আল্লাহ আল্লাহর অলি ছিলেন নেক লোক ছিলেন আমাদের ওস্তাদ ছিলেন আসতে পারি না তো বছরে একটা দিন নির্ধারিত করি তার মৃত্যু দিবস অথবা জন্ম দিবস যেই দিনই হোক না কেন একটা দিন নির্ধারিত করি ওই দিন আমরা দলে দলে তার কবর কাছে হাজির হব হ্যাঁ বা ঘন ঘন আমরা হাজির হব এগুলি বিদাত আর এই বিদাত ধীরে ধীরে মানুষকে শির পর্যন্ত পৌঁছাই বিদাতগুলি হচ্ছে যেগুলি নতুন কাজ ধর্মের নামে কবর কবরকে জড়িয়ে হোক অথবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হোক হ্যাঁ আর বিশেষ করে অতিরঞ্জনের বেদাত অতিভক্তির বেদাত যা নেই ইসলামে তা করা এই বেদাতগুলি ধীরে ধীরে মানব জাতিকে শিরকে লিপ্ত করেছে শিরকে লিপ্ত করেছে এই জন্য এর আগের আলোচনাতে আপনারা টপিক্সে পড়েছেন যে আদম সন্তানের শির কুফরির কারণ হচ্ছে আল গলুফি সলেহিন অলি আউলিয়া নেক লোকদের সম্পর্কে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি অতিভক্তি ধর্মের নামে যদি অতিভক্তি হয় তাহলে শির কুফরির লক্ষণ আল্লাহর দিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার লক্ষণ হ্যাঁ আর দুনিয়ার ক্ষেত্রে যদি অতিভক্তি দেখেন যে রাস্তাঘাটে কোথাও সফরে ট্রেনে বাসে আপনার পাশে ঘনিয়ে বসছে চা কফি এনে দিচ্ছে এটা পান এনে দিচ্ছে হ্যাঁ বলছে চলেন হোটেলে খেয়ে নি তো এটা চোরের লক্ষণ তাই কিনা তো এই প্রবাদ তো আমাদের দেশের মানুষরা জানে যে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ কিন্তু ওর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্মের নামে অতিভক্তি শির কুফরির লক্ষণ আপনাকে ইসলাম থেকে বের করে দেবে এর লক্ষণ এটা আমাদের দেশের মানুষরা বুঝে না যার ফলে কবর মাজার আর ব্যক্তি সম্পর্কে নেক লোকদের সম্পর্কে অথবা পীরদের সম্পর্কে অতিভক্তি করতে গিয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে ইসলামকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে অথবা অনেকটা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে তো রসুল্লাহ সাল্লাম তৌহিদের হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন আর শিরকের সমস্ত রাস্তাগুলিকে বন্ধ করেছেন আর এটাই ছিল তার দাওয়াতের মুখ্য বিষয় তার দাওয়াতে ব্যাপক সব কিছুর দাওয়াত দিয়েছেন তৌহিদ আকিদারও দাওয়াত দিয়েছেন এবাদাত বন্দেগিরও দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ পাকের হ্যাঁ আর আখলাক চরিত্র দাওয়াত দিয়েছেন হালাল হারাম আদান প্রদান ব্যবসা বাণিজ্য বিবাহ সাদী তালাক হ্যাঁ সব কিছুরই দাওয়াত দিয়েছেন সব কিছু শিখেছেন কিন্তু প্রথম যা দিয়ে শুরু করেছেন আর শেষ পর্যন্ত তা কন্টিনিউ করেছেন সেটা হচ্ছে তৌহিদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা আর শিরকের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করা নবী ইসলাম তৌহিদ দিয়ে শুরু করেছেন মক্কাতুল মকরম ইয়াহান্নাস করু লাইল্লা হে মানুষ সকল বলো আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাহবুদ্দিন আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য নেই সেজদা রুকু দুয়া ফরিয়াদ হ্যাঁ কোরবানি জবাই কেউ পাওয়ার অধিকার রাখে না ইল্লাল্লাহ আল্লাহ পাক ছাড়া তুফুলেহু তাহলেই সার্বিক কল্যাণ পাবে এটা দিয়ে শুরু করেছেন আর নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগেও আর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে পাঁচ দশ মিনিট আগেও সতর্ক সাবধান করেছেন যে লানতুল্লাহ আল ইহুদ আসাদ ইহুদিন আসাদ তো আল্লাহ পাকের অভিসম্পদ হয়েছে লানত হয়েছে আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত করেছেন কেন কারণ তারা তাদের নেক লোকদের কি আর নবীদের কবরগুলিকে কি করেছে নেক লোক আর নবীদের কবরগুলিকে শেষদার স্থানে পরিণত করেছে তৌহিদের সুরক্ষার জন্য আর শিরকে রাস্তা বন্ধ করার জন্য সারা জীবনটা নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের কোরবানি করেছেন তো এই মর্মে লেখক একটি আয়াত নিয়ে এসছেন সুরায় তবার সুরায় তবার আয়াত নম্বর একশো আঠাশ মহানাল্লাহ সাদ করছেন লেখা দিজা আকুম রসুলিন আনফুসেকুম নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকটে আগমন করেছে তোমাদের মাঝে থেকে একজন রাসুল রসুলুন একজন রাসুল 
মিন আনফুসেকুম তোমাদের মধ্য থেকে মিন আনফুসেকুম মিন আনফুসেকুম যদি বলা হয় তোমাদের মধ্য থেকে মানে মানুষের মধ্য থেকে মধ্য থেকে হ্যাঁ এই একটি তাফসীর যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্য থেকে এসেছেন মানে তোমরাও মানুষ আদম সন্তান আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আদম সন্তান মানুষ তোমরা আদম সন্তান মাটির তৈরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মাটির তৈরি মিন আনফুসিকুম তাহলে এতে খণ্ডন রয়েছে ওই সব পথভ্রষ্টদের যারা বলে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির নয় নূরের তৈরি আল্লাহ কোথাও কোরআনে কেন বলেননি আর এমনিও সাধারণ জ্ঞানেও যদি বলে মানুষ আর ওদেরকে জিজ্ঞেস করে ওদের সাধারণ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা বলুন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আদম সন্তান না ফেরেস্তা সন্তান জিজ্ঞাসা করেন তো বিরোধী ভাইদেরকে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আদম সন্তান না ফেরেস্তা সন্তান আদম আলাই সাল্লাম সন্তান না জিব্রাহিল মিকাইলের সন্তান বলেন তিনি কি বলবেন আদম সন্তান আর আদম কি তৈরি আল্লাহ পাক ঈসা আলাই সালাম সম্পর্কে বলছে ইন্না মাসালা ঈসা ইন্দাল্লাহ কামাসালে আদম নিঃসন্দেহে ঈসা আলী সালামের উদাহরণ হচ্ছে দৃষ্টান্ত হচ্ছে কেমন কামাসালে আদম আদম আলী সালামের মতো খালা কাহমিন তোরাম আদমকে কি দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন তাহলে আদম আলী সালামকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন আর সেখান থেকে তৈরি হয়েছেন ঈসা আলী সালাম নবী সাল্লাম আরও বলছেন কুল্লু কুমিন আদম এটা হাদিস নবী সাল্লামের সেই হাদিস তোমরা সকলেই আদম থেকে জন্ম নিয়েছো আদমের বংশধর তোমরা তোমরা সকলে মানে নবী নন কুল্লু কুমিন আদম তোমরা সকলে আদম সন্তান ও আদম মিন তোরাম আর আদম কিসের তৈরি মাটির তৈরি নবী সঙ্গে কথা বললেন না কিন্তু আমি ব্যক্তি করো আমি নূরের তৈরি বলেছেন কোন একটা সহি হাতিস আছে জাল কথা এটা তো তোমাদের মাঝে থেকে রাসুল এসছেন অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাম মানুষ যেমন তোমরা মানুষ মানুষের মধ্যে থেকে এসছেন আর একটু খাস অর্থ সেটা হচ্ছে যে তোমাদের মাঝে থেকে রাসুল এসছেন একজন মানে তোমরা হে আরবরা যাদেরকে প্রথম সম্বোধন করা হয়েছে কোরআনে কেরিম দিয়ে কোরআনে কেরিম প্রথম সম্বোধন করা হয়েছে কারাকে মক্কার লোকদেরকে কোরাইশদেরকে মক্কার আশেপাশের লোকদেরকে প্রথম ওদেরকে দাওয়াত দেয়েছে তারপরে দূরে দাওয়াত পৌঁছানোর হুকুম হয়েছে তাহলে আয়তের তফসির কি হবে তোমাদের মাঝে নিঃসন্দেহে একজন রাসুল এসছেন তোমাদের মাঝে থেকেই মানে তোমাদের বংশ থেকেই কোরাইশ বংশরই একজন বরং কোরাইশ বংশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান হ্যাঁ যার সম্পর্কে জীবনে তোমরা কোন একটা দোষ ত্রুটি বলতে পারবে না অনেকে সারা জীবনে কত রকমের ভুল করে ছোটকালে কেউ কারো গাছের ফল পড়ে খেয়েছেন কারো ক্ষয়ক্ষতি করেছেন কারো মুরগি ছাগল মেরেছেন হ্যাঁ তাই না কত রকমের ক্ষতি করেছেন কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আরো মুসিক এরা মক্কার লোকের সবাই জানতো যে সা দেখুন আমিন সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি দিন ইসলামের কথা তৌহিদের কথা লা এলাহিল্লাহর কথা না বলতেন রাসুল্লাহ সাল্লাম তো তাদের কাছে একবারে চোখ বন্ধ করে এক নম্বর মানুষ এইরকম মানুষ পৃথিবী তো হয়নি আর হবেও না এটাই না তাদের বিশ্বাস ছিল তাহলে শত্রুতা তাদের লা এলাহিল্লাহর সাথে হ্যাঁ ব্যক্তির সাথে না ওই ব্যক্তি তো যেই ব্যক্তি এর আগে লা এলাহিল্লাহর দাওয়াত দেননি আর এখন দাওয়াত দিতে লেগেছেন দুশ্মন হয়ে গেলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম তোমাদের মাঝে থেকে এসছেন তোমাদের বংশেরই আর তোমাদের ভাষাভাষি তোমাদের ভাষাভাষি মিন আনফু শেখুম তোমাদের ভাষায় পাঠিয়েছি এটা আল্লাহ পাকের এসান যে তোমরা সহজে বুঝতে পারছো হ্যাঁ তোমাদের মাঝে থেকে পাঠিয়েছি যাতে করে এই আত্মহংকার না আসে বা শয়তান তোমাদেরকে এই রাস্তা দিয়ে আবার বিভ্রান্ত না করে হ্যাঁ অন্য বংশের লোককে মারবো কেন তোমাদেরই বংশের করাইস এই মক্কার লোক তোমাদেরই তোমাদেরকে আগে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তোমরা মানো তোমাদের বংশ থেকে আসলো তোমাদের ভাষা ভাষা আসলো তোমরাই যদি না মানো তা সারা পৃথিবীর লোক কি করে মানবে এ কথা যেন বলা হয়েছে আয়াতে তাদেরকে আজিজুন আলিহি মা আনিত্য তার ওপর বড়ই কষ্টকর হয় মা আনিত্য ওই সব বিষয়গুলি যা দ্বারা তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো দুনিয়াতে আখেরাতে আনাতা মানে হচ্ছে কষ্ট পাওয়া কষ্ট হওয়া বা কষ্ট পাওয়া তো তোমাদের যে সব কাজে কথায় কষ্ট হয় সেগুলিতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কষ্ট অনুভব করেন তার জন্য সেগুলি খুব কঠিন হয়ে পড়ে তিনি খুব কষ্টকর মনে করেন ওই সব বিষয়গুলি নিজের উপর কষ্ট হইলে কষ্ট হয় না তাকে তোমাদের কষ্ট হইলে রাসুল্লাহ সাল্লামকে কষ্ট হয় তাহলে কত ভালো মানুষ ছিলেন 
আরে আপনাদের কষ্ট হইলে আমাকে কষ্ট হয় আপনাদের ব্যথায় আমি ব্যথিত হ্যাঁ তাহলে কত দরদি মানুষ তাহলে তাই না কিন্তু আপনাদের শোক আপনাদের ব্যথা আপনাদের চর খাইতে হলে না আমার তাতে কি যদি এইরকম হয় তাহলে সে ভিন্ন লোক ঠিক না তো আল্লাহ পাকের এটা শুধু মুখের দাবি নাই রাসূলুল্লাহ আল্লাহ পাক সার্টিফিকেট দিয়েছে আমরা হয়তো মুখে দাবি করতে পারি অনেক সময় মিছা মিছি বাড়াবাড়ি কথা মানুষের হ্যাঁ মুনজাই করার জন্য খুশি করার জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্বয়ং নবী সাল্লাহামকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে হে মানুষ তোমাদের যে সব কথা কাজে কষ্ট হয়ে থাকে বা যে অবস্থায় তোমরা বিপদে পড়ো বসে মুসিবতে পড়ো সে অবস্থা দেখলে বা জানলে নবী সাল্লাহামকে কি হয় বড়ই কষ্ট হয় আজিজুন আলিহ মানে শাকুন আলিহ তার জন্য বড়ই কষ্টকর হয় মা আনিত্তম মানে যাতে তোমাদের বিপদ আপদ রয়েছে কষ্ট রয়েছে বিপদ আপদ কষ্ট রয়েছে কিসে যাতে তোমাদের বিভিন্ন রকমের কষ্ট হয়ে থাকে যেমন কুফুরি তোমাদের কুফুরিতে রাসুল্লাহ সাল্লামকে কষ্ট হয় তোমাদের গুমরাহিতে রাসুলকে কষ্ট হয় তোমরা হতাহত হবে হ্যাঁ তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জেহাদের ঘোষণা হবে আর হতাহত হবে এতে রাসুল্লাহ সাল্লামকে কষ্ট হয় রাসুল্লাহ সাল্লাম চান না যে মানুষ হতাহত হোক তারপরে তোমরা জেহাদ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে মমিনরা করবে আর বন্দি হয়ে আসবে তাতেও রাসুল্লাহ সাল্লাম কষ্ট হয় এমন না যে বন্দি করা নবী সাল্লামের শখ হ্যাঁ লোকজনকে বন্দি করলে খুশি হন না কখনো না তো এগুলি হচ্ছে কষ্ট তোমাদের বন্দি হওয়া তারপরে তোমাদের নিহত হওয়া তোমাদের আহত হওয়া তোমাদের গুমরাহি তোমাদের কুফুরি তোমাদের শির্ক কারণ কুফুরি শির্ক তোমাদের দুনিয়াতে আল্লাহর গজব দেখে নিয়ে আসবে আখেরাতে চিরকাল জাহান নামে রাখবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে তোমাদের অবস্থা দেখেন যে তোমরা যে অবস্থায় আছো এতে তোমাদেরকে জাহান নামে যেতে হয় আল্লাহ পাকের দুনিয়াতে আজাব আসবে তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম খুব কষ্ট পান খুব কষ্ট হয় তাহলে কত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে তোমাদের দুনিয়ারও ক্ষতি না হোক আর আখেরাতেরও কোন রকমের ক্ষতি না হোক এটাই চেয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জিহাদ করেছেন কেন তাহলে যদি নবী সাল্লামকে কাফেরদের কষ্টে হ্যাঁ কোরাইশদের কষ্টে আরো মুশরিকদের কষ্টে কষ্ট হইতো আল্লাহ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তো নবী সাল্লাম বদর ওহুদ করলেন কেন আর মক করলেন কেন খন্দক কেন হইল কেন হইল এটা বোঝার জন্য একটি শুধু উদাহরণ দিচ্ছি সেটা ছোট বাচ্চার ওষুধ খাওয়ানো ছোট বাচ্চাকে যখন ওষুধ খাওয়ান তখন বাচ্চা কি করে খেতে চায় খেতে চায় চিৎকার করে আর আছাড় পাছাড় করে হ্যাঁ মোটে খেতে চায় না অনেক সময় উগলি দিতে পারলে উগলে দেয় তখন মা বাবা কি করে হ্যাঁ হাত চেপে ধরে পা চেপে ধরে মুখটাকে ফেড়ে একবার ঢুকিয়ে দিয়ে তারপরে ফেড়ে ধরে যতক্ষণ মধ্যে না গিলে ছেড়ে দেন গিলবি তারপর তো ছাড়বো ঠিক না কেন করে কেন করে কষ্ট দেওয়ার জন্য ছেলেটাকে হ্যাঁ যাতে সুস্থ হয় ওর হিতাকাঙ্ক্ষী দরদি সেই জন্য যদিও তোমার জন্য অপ্রীতিকর ওষুধটা তিতা লাগছে বা মন খারাপ হচ্ছে বমি চলে আসছে তারপরে তোমাকে খেতে হবে হ্যাঁ তারপর আর একটা উদাহরণ অপারেশনের দেন বড় মানুষের ছোট দেন না পঞ্চাশ ষাট বছরের মানুষ আর অপারেশন করে হ্যাঁ এক এক দু লিটার রক্তও গেল আর জখমও হইল বেচারা কমজোরও হইল তারপরে লাখ দশ লাখ টাকা খরচও হইল অপারেশন করে নিয়ে আসছেন নিজের বাবাকে মাকে কেন অপারেশন করে নিয়ে আসছেন মাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বাপকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল হ্যাঁ কষ্ট দেওয়ার জন্য এত টাকা পয়সা খরচ করে আসলেন হ্যাঁ কি জন্য যে আপাতত একটু জখম হইলেও পেটটা কাটা ছিঁড়া হইলেও যাতে করে ভবিষ্যৎ জীবনটা সুখে শান্তিতে থাকে সুস্থ হয়ে থাকে আর চলাফেরা করতে পারে ঠিক না তো জেহাদ ফিসা বিল্লা ঠিক অপারেশনের মতো জেহাদ ফিসা বিল্লা ওই ছোট বাচ্চাকে যে ওষুধ খেতে চায় না ওষুধ খাওয়ানোর মতো অবুজ কাফের মুসে বুঝে না যে ও জাহান নামে চলে যাচ্ছে শয়তান ইবলি জাহান নামে নিয়ে যাচ্ছে তো ওদেরকে টেনে নিয়ে আসার জন্য একটু চাপ সৃষ্টি করা আর ভালো রাস্তাটাই একটু লাগিয়ে দেওয়া ভালো রাস্তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আজকালকার ট্রাফিক আইনের উদাহরণ তাও দিতে পারে ট্রাফিক আইন আপনাকে বেল্ট না লাগাইলে একটা ফাইন লাগিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ কত হোটেল সরিয়াল হ্যাঁ ইশারায় সিগনালে সিগনাল লাল হয়ে তারপর টান দিলেন নয় সরিয়াল হ্যাঁ কেন জালেন আপনি জালেন আপনি বেল্ট লাগান না আপনি ভুল করছেন আপনি ওই সিগনাল লাল হয়ে আছে আর চলে যাচ্ছেন ক্রস করে আপনি জালে আপনি অন্যায় কাজ করছেন আর আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী সরকার সেই জন্য আপনাকে আগে থেকে বলা হয়েছে যে লাল হয়ে গেছে যাবে না 
রাস্তায় গাড়ি চালাবে তো বেল্টটা লাগিয়ে চলবে এতে তোমার কল্যাণ আছে সরকারের কিসের কল্যাণ আছে তোমাদের কল্যাণ আছে হ্যাঁ তোমার কল্যাণ আছে আর অন্য রাজ্যে সামনে পড়বে তাদেরও কল্যাণ আছে ঠিক না লাল সিগন্যালে তুমি এইদিকে কেটে বেরিয়ে গেলে ওইদিকে গ্রিন সিগন্যাল দেখে ও চলে আসলো তো তুমি নিজেরও ক্ষতি করলে অন্যেরও ক্ষতি করলে না বিয়ে করিম সাহা বলছে লা দার আরা ভালো দের আরা নিজেরও ক্ষতি করবে না অন্যেরও ক্ষতি করবে না তুমি নিজে কো ধ্বংস করলে আর অন্য কারো ধ্বংসের কারণ হলে তুমি হ্যাঁ হয়তো নিজের স্ত্রীকে বিধবা করলে ছেলে মেয়েদেরকে এতিম করলে আর অন্য একটা নিরীহ মানুষ নির্দোষী মানুষ গ্রিন হয়ে রয়েছে ও আসছে নিজের রাস্তায় আসছে আর দিলেন অ্যাক্সিডেন্ট করে ও কেউ মারলেন ওর স্ত্রীকে বিধবা করলেন ছেলে মেয়েকে এতিম করে দিন কত বড় অপরাধ করলেন আপনি চিন্তা করেছেন কখনো তাহলে এই যে আপনাকে ফাইনটা দিতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এটা আপনার জন্য কল্যাণকার হ্যাঁ বিরোধ স্বার্থে করা হচ্ছে তো এইরকম বিরোধ স্বার্থে হচ্ছে জেহাদ ফিসাবিল্লাহ তারপরে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উদ্দেশ্য মানুষ হত্যা করা হইলে হাজার হাজার লাখ লাখ হত্যা করতেন তাই না মাত্র 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 সমস্ত যুদ্ধগুলি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুদ্ধ অভিযান সবগুলি মিলিয়ে পঁচিশ বা তারও বেশি সবগুলি মিলিয়ে মাত্র তেরো থেকে চোদ্দশো এরকম একটা সংখ্যা আছে এর বেশি তাহলে এত বড় একটা বিপ্লব ইন কেলাব আসছে ইসলামের এত বড় একটা পরিবর্তন আসছে জাহেলিয়া তার কুফুর আর পাপ থেকে মানুষ ফিরে এসে আল্লাহ ভিরু হচ্ছে হ্যাঁ যে লোকগুলি খুনি ছিল নিজের মেয়েদেরকে জিন্দা দফন করে দিত সেই লোকগুলি আল্লাহর সামনে রাত্রে সারা রাত ধরে কান্না করছে দিন ইসলামের জন্য তারা সুহান আল্লাহ শুকনো রুটি খেয়ে রুটিও পাচ্ছে না খেজুর খেয়ে আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে এই রকম যে একটা আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন প্রজন্ম তৈরি করে দিলেন নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এরা মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এরা মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন কাফের মুশরেকর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এই আলোচনাটা শুনলে স্পষ্ট আরো বুঝতে পারবেন যে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে বিশ্ব জাহানের জন্য যে রহমত বলা হয়েছে এই অর্থে বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত তিনি কাফেরের জন্য রহমত তিনি মুশরেকের জন্য রহমত তিনি মুনাফেকের জন্য রহমত সবার জন্য রহমত আর বিশেষ করে মমিনদের জন্য রহমত এই জন্য এই আয়াতে বিল মিনিনে রহফুর রাহি বলা হয়েছে বিশেষভাবে মমিনদের জন্য রসুল্লাহ রহমত আর কাফের মুশেখ পাপিষ্ট খুনি চোর বাটমার মধুর সকলের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম কি রহমত করুণা স্বরূপ দয়া স্বরূপ যে তিনি এত দয়ালু ছিলেন এত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে কেন এই লোকগুলি মদ খেয়ে আর চুরি করে আর ব্যবিচার করে আর খুন করে আর বেইমানি করে আর শির করে কুফুরি করে নামাজ ছেড়ে জাহান নামে যাবে জাহান নামে কেন যাবে জাহান নামে যেতে দেবো না এদেরকে কত বড় দয়ালু ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাই না তো আল্লাহ পাক তাই বলছেন আজিজুন আলিহ মানিত তুম তোমাদের যে সব কথা কাজে বা অবস্থায় কষ্ট হয় তাতে রসুল্লাহ সাল্লাম বড়ই কষ্ট পান হারিসুন আলিকুম আর তোমাদের কল্যাণের জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্গ্রীব তোমাদের সাদিদুল হের্স রাকবাফি হেদায়ত গুম তোমাদেরকে সঠিক পথে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য জান্নাতের পথে চালানোর জন্য আর তোমাদের এই নগদ দুনিয়াতে আর যেটাকে ধার মনে করছো আখেরাতে দুনিয়া আখেরাত ইহকাল পরকালে যাতে করে তোমাদের কল্যাণ হোক এই ক্ষেত্রে রসুল্লাহ অত্যন্ত আগ্রহী হারি সুন আলিকুম বিল মেনিন আর রউফুর রাহিম আর মমিনদের সাথে রসুল্লাহ সাল্লাম রউফুন রউফুন অত্যন্ত সহিষ্ণু হ্যাঁ রউফ বলা হয় রা আফাতুন মানে হচ্ছে আদর করা অত্যন্ত আদর করেন তিনি সাফকা যাকে বলা হয় হ্যাঁ যেমন ছোট বাচ্চাকে কত আদর করেন আপনি আপনার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বড় সাবালক হয়ে গেছে সাবালিক হয়েছে ওদের ওইভাবে আদর করেছেন যত আদর করছেন আপনার ছোট ছেলে মেয়েদেরকে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ ওই রকমই প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যন্ত সহিষ্ণু ছিলেন জি আর রাহিম তিনি মমিনদের সাথে কি ছিলেন দয়ালুও ছিলেন রাউফুন রাহিম এই দুইটি গুণ আল্লাহ পাকের গুণ বাচক নাম আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রে যখন প্রয়োগ হবে তখন তার ব্যাপক অর্থ হবে তার অর্থের শেষ নেই ব্যাপক অর্থ হবে ঠিক আছে না সীমাহীন তিনি সহিষ্ণু ছিলেন সহিষ্ণু সীমাহীন তিনি দয়ালু হ্যাঁ বড়ই দয়াবান এই জন্য বলছে রাহিম মানে হ্যাঁ আর যখন রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে রউফ রাহিম হবে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মানব জাতির মধ্যে বা সৃষ্টির মধ্যে যতটা বেশি দয়া হওয়া সম্ভব সেটা পূর্ণ মাত্রায় রসুল্লাহ সাল্লামের মধ্যে ছিল যতটা সহনশীল হওয়া সম্ভব মানব জাতির বা সৃষ্টির তার পূর্ণ মাত্রায় রসুল্লাহ সাল্লামের মধ্যে এটা ছিল 
আপনি আমি আমরাও দয়া করি কিন্তু খুব সীমিত অর্থে আপনি স্ত্রীর উপর দয়া করেন না মায় লাগে না কষ্টের কাজ করতে দেখলে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ছেলে মেয়েদের উপর মায় লাগে না তো দয়া তো আছে দয়া নেই তারপরে একটা গরিব দুঃখী মানুষকে দেখলে দয়া লাগে না মায়া লাগে না লাগে কিন্তু সীমিত একটু মনের উল্টা হইলে কিছুই না একটু মনের উল্টা হইলে বিবি একটু মনের উল্টা হইলে একেবারে মিনিটের মধ্যেই পরিবর্তন একটু লবণ বেশি হয়েছে ঝাল বেশি হয়েছে তেল বেশি হয়েছে ওইতেই পরিবর্তন হয়ে গেল কোথায় আপনার দয়া গেল গালাগালি শুরু করে দিলেন খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে দিলেন তাই না একটা ছেলে সামান্য একটু অবাধ্য হয়েছে আপনার দয়া শেষ তেজ্যপুত্র রাখবই নাকি বাড়িতে কোথায় কত সীমিত দয়া আপনার কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এর সাথে যারা খারাপ ব্যবহার করেছে নবী সাল্লাম তাদেরকে মাফ করেছেন আপনি পারবে না যারা ওদের হুড়ি চাপিয়ে যাচ্ছে যারা রসুল্লাহ সাল্লামকে খুন কাজ যারা বাড়ি ঘেরাও করেছে মক্কা বিজয়ের সময় এসে সবকে মাফ করে দিলাম আন্তমুত্ত লাখা যাও সবকে মাফ করে দিলাম লাহা তিরিফ আলী কলি ইউসুফ আলী সালাম যেমন সৎ ভাইদেরকে মাফ করেছিলেন মাত্র কয়েকজন সৎ ভাইকে আর আমি গোটা মক্কাবাসীকে মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম কত দয়া এইরকম দয়া কোনো সৃষ্টির হইতে পারে না একমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মধ্যে ছিল যে আল্লাহ পাকদান করেছিলেন আল্লাহর ক্ষেত্রে যখন এই নামগুলি ব্যবহার করা হবে তখন সীমাহীন অর্থ থাকবে তাতে ব্যাপক অর্থ থাকবে আর যখন রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্ক হবে তখন রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য যতটুকু উপযোগী তিনি মায়া সৃষ্টি কুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দয়ালু ছিলেন আর যখন আপনার জন্য আমার জন্য ব্যবহার হবে আমার আব্বা বড় দয়ালু আমার আম্মা খুব দয়া করে মায়া করে তখন সেই অর্থে ব্যবহার হবে এটা নামের ক্ষেত্রে শির্ক নাই এই ব্যাখ্যাটা এই জন্য শেষখানে বললাম যে এটা নামের ক্ষেত্রে শির্ক না কেউ কথা বলতে পারেন যে আল্লাহ ও রহিম আর নবী ও রহিম তো শরিক হয়ে গেল না শরিক হলো না সীমিত অর্থ আর ওখানে হচ্ছে ব্যাপক অর্থ সুতরাং এটা শরিক হওয়া নয় এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে তার মধ্যে জানতে পারলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন এবং মানুষের হেদায়তের জন্য যখন সচেষ্ট ছিলেন তিনি উম্মতকে শিরিক থেকে সতর্ক করেছেন এবং শিরকের রাস্তাগুলি বন্ধ করেছেন আর এখানে আরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাখের নিয়ামত এই রসুল্লাহ সাল্লামকে পাঠানো আল্লাহ পাখের নিয়ামত বলছেন লেখক তাম্বি আল্লাহ নিয়ামতিল্লাহ আল্লাহ এবাদি তার বান্দার আল্লাহর বান্দাদের উপর আল্লাহ পাখের বড় নিয়ামত অনুগ্রহ যে এই রসুলকে পাঠিয়েছেন যেই রসুল তাদের মধ্য থেকে ছিল তাদের ভাষাভাষী ছিল যাতে করে প্রথম তাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর তারপর রসুল্লাহ সাল্লাম সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বংশের এখানে প্রশংসাও রয়েছে কারণ তোমাদের মধ্য থেকে মানে কোরাইশের মধ্য থেকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন আর কোরাই সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বংশ এই ক্ষেত্রে আরবদের কোনো দ্বিমত ছিল না এই জন্য মক্কাতুল মকারমার বা কাবার নেতৃত্ব এই কোরাইশদের কাছেই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে বড় দয়ালু ছিলেন মমিনদের সাথে এটাও জানা গেল আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাফেরদের ওপর কঠোর যে ছিলেন এই কঠোরতার উদাহরণটাও পেশ করলাম যে কঠোরতাটা কিরকম ছিল মায়ার কঠোরতা ছিল হ্যাঁ বোলপথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সে তাদের ইহকাল পরকালের যাতে কল্যাণ হয় সার্বিক কল্যাণ হাসিল করে আর আল্লাহর আজাবে যেন না পড়ে আজাব থেকে রক্ষা করাই ছিল উদ্দেশ্য এই জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাফেদের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন যেমন আমরা উদাহরণ দিলাম ছোট বাচ্চার উদাহরণ অথবা অপারেশন উদাহরণ একটি অর্থ হচ্ছে যে তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরে পরিণত করিও না মানে কবর স্থানে তাহলে সাহাবিরা জানতেন যে কবর স্থান কবর যেখানে আছে সেই জায়গাগুলো নামাজ পড়ার জায়গা নাই সেই জায়গাগুলি নামাজ পড়ার জায়গা নয় তো কবর যেমন নামাজ পড়ার জায়গা নয় বা কবরস্থান নামাজ পড়ার জায়গা নয় কবরকে সামনে করা নয় আর কবরের ওপর না আর কবর আর ওপর বিল্ডিং আর গম্বুজ তৈরি করে সেখানে সেজদা করবে এই জন্যও নয় ঠিক ওই রকমই কবরের মতো বানিয়ে দিও না তোমাদের বাড়িকে মানে তোমাদের বাড়িতে নফল পড়বে না এরকম করিও না বরং তোমরা ফরজটা মসজিদে পড়ে নেওয়ার পরে বাড়িতে কি করিও সন্নত নফল নামাজগুলি পড়িও তোমাদের বাড়িকে কবরে পরিণত করিও না মানে কবরের মতো করিয়ে দিও না নামাজ বিহীন করে দিও না নামাজ পড়িও তাতে বরকত হয় বাড়িতে আরেকটি অর্থ হচ্ছে লাতাজ আলু বইউ থাকো কবুর আরেকটি অর্থ শুনে না তোমরা তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরে পরিণত করিও না মানে তোমাদের ঘরের মধ্যে কবর দিও না তোমাদের ঘরে কবর দিও না ভাবলেন যে আমার আব্বা এত প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন আর এত ধন দৌলত আছে তো তাকে দূরে কেন কবর দেব 
তার ঘরেই কবরটা দিয়ে দিই বা আমাদের উঠানেই কবরটা দিয়ে দিই সামনে থাকলো চোখের সামনে কবরটা থাকলো সবসময় না এটা নিষেধ এটা একমাত্র আম্বিয়া রসুল গোলার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস রয়েছে যে নবীরা যেখানে ইন্তেকাল করেন সেখানেই ওখান থেকে মৃতদেহকে সরানো যাবে না ওখানেই দাফন করতে হবে এখন নবী যদি বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তাহলে বাড়িতে দাফন করতে হবে নবী যদি কোথাও মাঠে ঘাটে ইন্তেকাল করে থাকেন তাহলে ওই জায়গায় যেখানে ইন্তেকাল হয়ে যান সেখানেই দাফন করতে হবে পক্ষান্তরে যতই বড় আলেম হোক আর এমাম হোক আর সাহাবি হোক ইন্তেকাল করেছে বাড়িতে হ্যাঁ বাড়িতে দাফন করে দেবেন ঘরে আর ঘরে দাফন করে দেবে এটা জায়জ নাই এই হাদিস প্রমাণ করে তোমরা তোমাদের বাড়িগুলিকে কবরস্থানে পরিণত করিও না অর্থাৎ বাড়ি ঘরে কবর দিও না আর আজকে ভিটে মাটিতে কবর দেওয়ার কুপরিণাম আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছেন বাড়ির ভিতরে না দিল বাড়ির পিছনখানে দিয়ে দিল হ্যাঁ বাড়ির বাইরে উঠান যে খোলা রয়েছে সেখানে দিয়ে দিল আর কিছুদিন পরে তখন কি করলো বিভিন্ন দিক রয়েছে হ্যাঁ খারাপের দিক এক হচ্ছে বাচ্চারা পেশাব পায়খানা করা শুরু করলো আর না হইলে ওই জায়গাটা ব্যবহার করা শুরু করলো ওর উপরে চড়ছে কবর উপরে চড়ছে আর না হইলে আজকাল করছি কি যেহেতু জমি জায়গার দাম খুব দ্রুত অনেক বেশি বেড়ে গেছে এখন লোভ সামলাতে পারছে না দাদার কবর দাদার কবরটা এখানে দেওয়া হয়েছিল বা আমার আব্বার কবরটা এখানে উঠানে দেওয়া হয়েছিল বা ভিটে মাটিতে দেওয়া হয়েছিল এই জায়গাটাতে একটা রুম উঠে যাবে সুতরাং কি করব এখন এখন কি করব কবরকে নিচে রেখে ওপরটাকে বানাই করে ওর উপরে ঘর বানিয়ে নিচ্ছে বহু জায়গায় খবর আছে এরকম মসজিদ আমি দেখে এলাম এক জায়গায় মসজিদ ওই শাহী আমলের মসজিদ মোগল আমলের মসজিদ বানিয়েছে মসজিদের যে সিঁড়ি রয়েছে সিঁড়ি গেট গেটের নিচে কবর রয়েছে এগুলি হারাম কাজ এগুলো হচ্ছে সিরকের কারণ সিঁড়ি বানিয়ে দিয়েছে নিচে কবর আছে আমার আমার কাছে আমার মতো সাধারণ মানুষের কাছে বহু ফতুয়া এরকম আসছে যে সাহেব কবর আমার আব্বার বা দাদার বা মায়ের এরকম দিয়ে দেওয়া হয়েছে ভিটে মাটিতে দেওয়া হয়েছে এখন এই জায়গাটাতে একটা ঘর উঠবে আর ওই জায়গাটায় যদি কবর ছেড়ে দিচ্ছে তো ঘর হচ্ছে না আর জায়গা হচ্ছে না এখন কি করবে কবর হয় কবর সরানো চিন্তা হবে না আর না হইলে কবরের ওপরে কোনো রকম করে একটা ঢালাই দিয়ে ওপরে ঘর বানিয়ে থাকবে আশ্চর্য কথা এই হাদিস অমান্য করার কারণে এই বিপদ আপদে পড়ছে আজকালকার মানুষ আমাদের দেশে নবী সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিসের দুটো ব্যাখ্যা বললাম আর আমার কবরকে তোমরা মেলার স্থানে বা মেলার সময়কাল তার জন্য নির্ধারণ করিও না ঈদ বলা হয় স্থান অথবা সময়কে এমন স্থান যেই স্থানে লোকেরা দলবদ্ধভাবে বিশেষ কোনো সময় আসে দলবদ্ধভাবে ভিড় ভাড় করে আসে ওই স্থানটাকে ঈদের স্থান বলা হয় যেমন ঈদ ঈদের মাঠে লোকজন ভিড় ভাড় করে ঈদের নামাজ পড়তে আসে ঈদ মানে হচ্ছে মেলা বাংলায় যেটাকে মেলা বলা হয় আর মেলাতে কি হয় সারা বছর ওই মাঠে কেউ আসে না ফিল্ডে কিন্তু মেলার সময় জায়গা দেওয়া যায় না চলা যায় না ওই জায়গায় তাই না তো আমার কবরকে তোমরা ঈদে পরিণত করিও না মানে আমার কবরের জায়গাকে তোমরা মেলার স্থানে পরিণত করিও না যে ভিড় ভাড় করে আসবে তোমরা এটা করিও না নিষেধ আর এটা হচ্ছে আমার কবরে আসার জন্য তোমরা বিশেষ কোন সময় নির্ধারণ করিও না যে ওই সময় এসে তোমরা ভিড় ভাড় করবে যেরকম এই পাকা কবরগুলিতে ওরুস লাগছে ভিড় ভাড় সবটা নিষিদ্ধ সবগুলি নিষিদ্ধ রাসুল্লাহ সব নিষেধ করার পরেও এই মুসলিম সমাজ কবর মাজার পূজাই লিপ্ত কবরে ওরুস লাগানোই লিপ্ত কবর পাকা করাই লিপ্ত কবর ফের লিখাই লিপ্ত সবগুলি নিউজে সব নিষেধ করেছেন কবরকে সামনে করে সেজদা করা বা নামাজ পড়াই লিপ্ত হ্যান আল্লাহ কবরকে মেলায় পরিণত করিও না তোমরা আমার কবরকে শুধু নবী সাল্লামের সাথে খাস নবী সাল্লাহ সাল্লাম এত শ্রেষ্ঠ রাসুল তারপরে তার কবরে ভিড় ভাড় করে আসতে নিষেধ করছেন তার কবরে আসার জন্য বিশেষ দিন সময় নির্ধারণ করতে নিষেধ করছেন যমক দিন অরুস লাগবে জেয়ারা হবে এইরকম নিষেধ করছেন তাহলে অন্যের কবরের কাছে কি করে সেটা জায়জ হতে পারে বোঝা গেছে তো এইভাবে এই হাদিসটা যেন দলিল যে নবীরই যখন চলবে না তো অন্য কোন কবরের কাছে ভিড় ভাড় করে আসা যাবে না দলবদ্ধ ভাবে যাবো আর ভিড় করবো মেলা লাগাবো না এইরকম করা যাবে না না বিশ্বাস নিষেধ করেছেন কেন নিষেধ করেছেন এগুলি হচ্ছে শিরকের রাস্তা অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে শিরকের রাস্তাগুলি নবী বন্ধ করেছেন বাড়িতে কবর দেওয়া শিরকের রাস্তা বাড়িতে কবর দিবে না বাড়িতে কবর যদি দেওয়া হয় তাহলে দু তিন প্রজন্ম যাওয়ার পরে ভাববে যে অলি উল্লাই ছেলেন এই জন্য তো ঘর কবর দেওয়া হচ্ছে ঠিক না এই জন্য বিশেষ করে ধার্মিক লোক যারা আলে মলামা আর যারা পরিষ্কার মুত্তাকি লোক তাদের কবরে বেশি ফিতনার আশঙ্কা আছে লোকেরা যদি জানে যে এটা চোরের কবর 
বাইটা আধা নামাজের কবর তো কবর পূজার আশঙ্কা কম কিন্তু যদি এটা অমুক শেখের কবর অমুক মৌলানার কবর অমুক বক্তার কবর তাহলে বেশি আশঙ্কা আছে শিরকা ওই কবরগুলি সম্পর্কে আরো সতর্ক হইতে হবে ওখানে লোক ভিড় ভাড় করে যাবে না আর ওখানে মেলাও লাগাবে না আর পাকাও করবে না পাকা করে যে কোনো কবর কে নিষেধ তারপরে এমন জায়গায় কবর দিবে না আর যেখানে মানুষ ফেতনা লিপ্ত হইতে পারে অর্থাৎ বাড়িতে ইত্যাদি ওয়াসাল্লু আলাইয়া আর আমার উপর তোমরা সলাত পেশ করো দুরুদ পেশ করো ফাইন্না সলাত আকুম তাব লগুনি হাইসো কুন্তুম তোমরা যেখানে থাকো না কেন সেখান থেকেই তোমাদের দুরুদ সলাত আমার কাছে পৌঁছে যাবে আমার কাছে পৌঁছে যাবে পৌঁছে যাবে কেমন করে এক হাদিস আর এক হাদিসের ব্যাখ্যা করে সরে না সাহিত হাদিস রয়েছে আর অন্য অন্য কিতাবেও রয়েছে সেই হাদিস নবী সাহা বলছে ইন্না লিল্লাহ মালায়কাতান সাইয়াহিন আল্লাহ পাকের অনেক ফেরেস্তা মালায়কা রয়েছেন ভ্রমণকারী সাইয়াহ সাইয়াহিন ভ্রমণকারী ফেরেস্তা রয়েছেন ভ্রমণ করেন তারা সারা পৃথিবী ঘুরতে থাকেন ঘোরাফেরা করতে থাকেন আমার উম্মতের সালাম গুলি তারা কি করেন আমাকে পৌঁছিয়ে দেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কবর মোবারকে সারা পৃথিবীর সালাম সলাদ গুলি কি করা হয় পৌঁছে দেওয়া হয় কার মাধ্যমে ফেরেস্তার মাধ্যমে ফেরেস্তার মাধ্যমে পৌঁছানো বেটার না মানুষের মাধ্যমে পৌঁছানো বেটার ফেরেস্তা ভুলে যাবেন কি বলবেন তারপরে নবী সাল বলছে ফেরেস তারা পৌঁছে দেন ফেরেস তাকে আল্লাহ নিযুক্তই করেছেন যাকে যে ডিউটি দিয়েছেন ওই ডিউটিতে লাগাই আছে আর তারপরে যদি নিজের পক্ষ থেকে বাড়ান তাহলে সেটা জায়জ হবে কি সেটার নাম বিরাত হবে না দরুদ পেশ করলেন আর দরুদটা পৌঁছানো হয় সালাত সালাম পেশ করলেন সালামটা পৌঁছানো হয় ফেরেস তারা পৌঁছান নবী সাল্লাম বলে দিলেন ঠিক না আর আপনি যদি এই কাজ করেন যে না আমি কোনো লোকের মারফতে সালাম পৌঁছাবো তো এটা বিরাতি তরিকা হইল না আমাদের দেশের আলেম সমাজের আও যখন আপনি সৌদি আরবে চাকরি করতে আসবেন তখন কি বলে জানেন আপনি তো রসুলের দেশে যাচ্ছেন আমার সালামটা রোজা ফাঁকে পৌঁছে দিয়েন বলে বোখারি পড়া হুজুর বোখারি পড়ায় অনেক দিন ধরে আর মোদি ইউনিভার্সিটিতে আমি সেই জামানায় পড়াশোনা করি তা আমার এক সাথী বন্ধু ওর কাছে চিঠি লিখেছে চিঠি লিখেছে তুমি তো মদিনা শরীফে থাকছো মাসাল্লাহ তো ভাগ্যবান তো যখন মসজিদ নবীতে যাবে তখন আমার সালামটা নবী পাখের রোজে পৌঁছে দিও দেখেন হালেম সমাজের এই অবস্থা যে আল্লাহ বলছেন রসুল বলছেন যে ফেরেস্তা পৌঁছাবার জন্য লাগানো আছে তাতে রাজি হইল না যে মানুষ ভুলে যায় সে মানুষকে দিয়ে পৌঁছাবে বেদাতি তরিকায় পৌঁছাবে আর ভালো করে জানা যে বেদাতি তরিকায় কোনো ইবাদত কবুল হয় না নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিরা কোনো সাহাবি আর এক সাহাবিকে কথা বলেন নি যে ভাই তুমি তো কুফা বাসরা থেকে বা মিশর থেকে তুমি মদিনার দিকে যাচ্ছ তা আমার সালামটা রসুলের কবরে পৌঁছে দিয়ে বলেছেন যদি বলে থাকেন তাহলে দলিল ভালো করে বোঝার চেষ্টা করিয়েন বলছি না যে সলাপ পেশ করবে না সবচেয়ে বেশি দুরুদ যে পেশ করে সে সবচেয়ে ভালো মানুষ ঠিক না যে একবার দুরুদ পেশ করে সালাম পেশ করে দশবার আল্লাহ পাকের রহমত হয় কিন্তু তার মানে এই নেই যে এই এবাদতকে আপনি খেয়াল খুশি আদায় করবেন নামাজ এবাদত নামাজ যদি আপনি খেয়াল খুশি আদায় করেন হবে না যেভাবে নবী পড়েছেন ওইভাবে হবে একটা সাধারণ মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে ভাই আমি আগে না দাঁড়িয়ে আগে সিজদাটা করে নিলাম আর তারপরে দাঁড়িয়ে গেলাম তারপর সুরা ফাতে পড়ে নামাজ হবে কেন হবে না বলছে নবীর তৈরি কেন এটা ঠিক না তো ওই রকম আপনার দুরুদ সালাম পেশ করা এবাদত নবী যেভাবে বলেছেন ওইভাবে না পেশ করতে হবে দুরুদ সালাম পেশ করে দেন আর আপনার ওই টেনশন নাই যে আমার পৌঁছিবে কি পৌঁছিবে না কে পৌঁছাবে ওই সব কোনো টেনশন নাই ফেরেস্তা লেগে আছে পৌঁছানোর জন্য শোনার জন্য সাল্লাহ আলী ওসালাম এই যে বললাম এখনই সাথে সাথে ফেরেস্তা নিয়ে ছুটলে এখানে ভ্রমণকারী ফেরেস্তা আছে চাই আইন আর এই কথা বলবো যে ভাই মোদি না যাচ্ছেন আপনি তা আমার সালামটা পৌঁছে দেন এটা বেদাতি তরিকা আর বেদাতি তরিকার ইবাদত কবুল হয় না নবী সাল্লাহ সাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদিস মানে আমি লামালেন মানুষের মারফত পাঠালেন কেন নবী সাল্লাম বললেন যে দেখো কবরের কাছে আসার উদ্দেশ্য এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা শুনেন এখন আমার কবরকে মেলায় পরিণত করিও না আর তোমরা দুরুদ পেশ করো দুরুদ যেখানে থাকবে সেখান থেকে পৌঁছে ঠিক আছে না কেন বললেন এই কথা যে আমার কবরের কাছে আসার উদ্দেশ্যটা কি তোমার তুমি আসবে এই জন্য না যে নবী কিছু দিতে দুরুদ সালাম পেশ করার জন্য ঠিক না তো দুরুদ সালাম পেশ করার জন্য কবরে ভিড় ভাড় করে আসা লাগে না তুমি যেখানে থাকবে সেখান থেকে যদি দুরুদ সালাম পেশ করে দাও তাহলে সেটাই আমার কাছে 
ফেরেস্তারা পৌঁছে দেবেন তাহলে যখন ফেরেস্তারা দূরে থেকে পৌঁছে দিলেন কোনো পার্থক্য নেই কেউ বাংলাদেশ থেকে দুরুদ সালাম বলছে আল্লাহ মাসাল্লি আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ আল্লাহ বারেক আলা মোহাম্মদ ওয়ালা আলী মোহাম্মদ কেউ জাপান থেকে কেউ ইউরোপ থেকে কানাডা থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে সারা পৃথিবীর যেখান থেকেও দাম্মামে নামাজ পড়ে এশার নামাজ বলে আল্লাহ মাসাল্লি আলা মোহাম্মদ দুরুদ ইব্রাহিম পড়ে নামাজের ভিতরে আর আপনি আত্মা হাতে বলে আসসালাম আলাইকা আইহান নবী ও রহমতুল্লাহ বরকাত সালাম পেশ করলেন সালাত সালাম দুটোই কিন্তু আমরা প্রত্যেক নামাজে পেশ করি যেটা সাধারণ মানুষ হদিসই রাখে না কেন আমাদের সালাম সহজ বলে না মনে করে যে দুরুদ সালাম মানে মিলাদ করলে দুরুদ সালাম হয় আর নামাজের ভিতরে যে দুরুদ সালাম না পেশ করলে নামাজই হয় না আত্মায়াত পড়াও ফরজ রুকুন আর আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ এটাও পড়া রুকুন ফরজ না পড়লে নামাজ হয় না এই কথাটা খেয়ালই করে না কেউ ঠিক না তাহলে কে বেশি শ্রদ্ধা পোষণ করে রাসুল্লাহামের যে মনে করে যে আমার নামাজ হবে না যদি আত্মায়াত আর দুরুদ আমি নামাজের মধ্যে পড়ে রসুলকে সালা সালাত সালাম না পেশ করি তাহলে এই লোকটা বেশি ভালোবাসে রসুলকে না যে এগুলোর খেয়ালই রাখে না বরং তাদের মজাবে হুকুম হচ্ছে যে আত্মাহাত পড়া ফরজ রুকুনও না আত্মাহাত যদি নাও পড়ে তবু নামাজ হয়ে যাবে ওয়াজিব তাদের কাছে ছুটে যায় সহসিদ্ধ করলে চলে আর দুরুদ সুন্নাত তাদের কাছে কোথায় আমার আমাদের কাছে সৌদি আরবের আলমাদের কাছে দুরুদ আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ পড়া আল্লাহ বারেক আল্লাহ মোহাম্মদ পড়া হচ্ছে রুকুন ফরজ চোদ্দটা রুকুনের মধ্যে আর ওদের কাছে সন্ন্যাত আর ওরাই বেশি নবী প্রেমী আশ্চর্য আর নামাজের ভিতরে নবীকে সালাত সালাম পেশ করা বেশি ভালো না নামাজের বাইরে বেশি ভালো নামাজের ভিতরে আর নামাজের ভিতরে পেশ করাটা রাসুল উল্লাহ সালাম শিখিয়েছেন এটা শেখাননি যে তোমরা অনুষ্ঠান করো আর ইয়া নবী সালাম আলাইকা করো এটা শেখাননি নবী সালাম সালাম নবী সালাম এটা শেখাননি যে জলসাই তোমরা দুরুদ এটা আবিষ্কার করবে মেহরুল্লাহ মুন্সির দুরুদটা তোমরা আর বলে আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ সাইয়েদে নামা উলানা মোহাম্মদ আল্লাহ আলী সাইয়েদে নামা উলানা মোহাম্মদ কোথায় আছে বলেন দেখি কিন্তু বাঙালি দুরুদ এটা কথা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ হাসবেন এটা বাঙালি দুরুদ পাবো না মেহরুল্লাহ মুন্সি তৈরি করেছিল ইংরেজদের আমলে আর আমাদের দেশে আরো বলে যে এটা ওই বক্তার চা খাওয়া দুরুদ বাজে এখন আমার একটু চা পানি খাওয়ার দরকার হয়েছে আপনাদেরকে একটু আল্লাহ মাসাল্লি আল্লাহ সাই তাও পুরো পড়েন আশ্চর্য আল্লাহ হুম্মা করে ছেড়ে দিল বলছেন যে দেখো সারা দুনিয়ার যে কোন জায়গা থেকে দুরুদ পাঠাইলে পৌঁছে যায় তাহলে আমার কবরের কাছে এইরকম ভিড় ভাড় করে আর মেলা করার প্রয়োজনটা কি করবে না তোমরা এই জন্য সাহাবাই কেরামরা সফর থেকে আসতেন সফরে যেতেন বা মসজিদে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে আসতেন মসজিদে নবীতে নবী সাল্লাহ ইন্তেকালের পরে কখনো ভিড় ভাড় করে মসজিদে ঢুকেছি তখন সালাম পেশ করেই নি মসজিদে ঢুকেছি সালাম পেশ করে আর ভিড় করতেন কখনো করতেন না করতেন না আর তারা আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন রাসুল্লাহ সাল্লাম কারণ ওরা ভালো করে জানে যে এই যে নামাজ পড়লাম মসজিদ নবীতে বসে এতেই তো সালাত সালাম পেশ করলাম আসসালাম আলাইকা নামাজের ভিতরে পেশ করে দিলাম ফুল আর তারপরে আবার সালাম ফেরার পর আবার ভিড় করবো ওইখানে কবরের কাছে নবী সাল নিষেধ করছেন দেখো আমার কবরকে মেলাই তোমরা পরিণত করি না সুতরাং যারা মদিনায় গিয়ে এখনো থাকবেন আর মনে করবেন যে প্রত্যেক ওক্তে নামাজ পড়ার পরে আবার ওই কবরের কাছে হাজিরে দিতে হবে আর সালাম পড়তে হবে এটা মেলা মেলা বানানো এই ভিড় ভাড় মেলা বানানো এইরকম ভিড় ভাড় করবেন না হ্যাঁ একবার ঠিক আছে মদিনায় গিয়েছেন উদ্দেশ্য হচ্ছে মসজিদে নবীতে নামাজ পড়া আর মসজিদে নামাজ পড়ে নিলেন আর নবী সাল্লাম কবর কাছে যখন চলে এসছেন কাছাকাছি একবার গিয়ে কবরটা জিয়ারত করে নেন রাসুল্লাহ সাল্লাম আর সালাত সালাম পেশ করে নেন অথচ তার আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন আমাদের এক ফোটা ইসলামের জন্য রক্ত দিতে পারবো না হ্যাঁ ইসলামের জন্য গাল খেতে পারবো না যদি আপনি গাল খাবো একবার খেয়ে না বলবেনই না ইসলামের কথা ঠিক না আসরুল্লাহ সাহাবাই কেন আমরা যারা ইরাক বিজয় করছেন যারা রোম সাম্রাজ্য বিজয় করছেন যারা পারস্য সাম্রাজ্য বিজয় করছেন আর যারা মাতৃভূমির কথা চিন্তাই করছেন না কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছেন তাদের কবর আবু আবু আনসারির কবর কোথায় জানেন আপনি হ্যাঁ তাহলে চিন্তা করেন আপনি 
সাহাবরাই কোথা থেকে কোথা পৌঁছে যাচ্ছেন দিন ইসলামের খেদমত যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে দিয়ে গেছেন সেটাকে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে এই ছিল তাদের চিন্তা আর আমরা নিজের স্ত্রীর কাছে পৌঁছাবার তৌফিক আমাদের হয় না ছেলে মেয়েদেরকে তরবিয়ত দেওয়ার তৌফিক হয় না বাপ মায়ের কাছে পৌঁছাতে সাহস হয় না শ্বশুর ঘরে পৌঁছাবার সাহস হয় না মামাদের ঘরে পৌঁছাবার সাহস হয় না না সমালোচনার পাত্র হয়ে যাব লোকে কি বলবে যদি বলে এটা শির কি এটা বেদা তো লোকে সমালোচনা করবে লোকে ওহাবি বলে লোকে কি বলবে এই নিয়ে বের কত মহাব্বত করে রসুলের সাথে বোঝা গেছে জি হ্যাঁ তো রাসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামরা এই নবীর ওসিয়ত আমল করেছেন উপদেশের উপর দেখো তোমরা ভিড় ভাড় করে যদি কবরের কাছে আসো তাহলে এটা মেলা বানিয়ে দেওয়া হবে এই কাজ করিও না আমার কবর কাছে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুরুদ পেশ করা সালাম পেশ করা ওইটা যে কোনো জায়গাতে হইতে পারে মক্কা থেকে হইতে পারে মক্কায় বসবাস করো কুফায় বাস করো কুফা থেকে হইতে পারে মিশরে বাস করো মিশর থেকে হইতে পারে সারা দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে হইতে পারে এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম এই কথা বলেছে আবু হাদিসটা আবু দাউদে রয়েছে আর হাদিসের সনদ হচ্ছে হাসান মানে সুন্দর আর এর বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত তারপরের হাদিস বুঝের আগে এই হাদিস থেকে যা জানলাম অধিকাংশ বিষয়গুলি আলোচনা করেছে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে কবরের কাছে নামাজ পড়া শির্কের রাস্তা এই রাস্তাকে বন্ধ করেছেন তাই না কবরের পাশে নামাজ পড়া শির্কের রাস্তা যদি আল্লাহর জন্য নামাজ পড়েন তবু শির্কের রাস্তা এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন দেখো তোমাদের বাড়িগুলি কবরের মতো পরিণত করি মানে কবরের কাছে যেমন নামাজ পড়ো না তোমরা জানো ইসলামের হুকুম ঠিক তেমনই বাড়িকে নামাজ বিহীন করিও না আর কবর সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা ও নিষেধ করেছেন এই জন্য নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কবরের কাছে মেলা করা নিষেধ করেছেন মেলা করা মানে বাড়াবাড়ি করা এমন কোন নেক মানুষ মারা গেছে আর তার কবর কাছে সকাল বিকাল ভিড় ভাড় লেগেই আছে বসে কিছু লোক কোরআন পড়তেই আছে হ্যাঁ সব সময় মানুষ সেখানে হাজির মানুষ ছোটানি নাই সেখান থেকে তাহলে এটা মেলা মেলা লাগিয়ে দাও আর এইভাবে ধীরে ধীরে লোক সংখ্যা বাড়বে আর দুর্বল ইমানের মানুষদের ইমানকে ইবলিশ শয়তান মানুষ শয়তান জিন শয়তানে কেড়ে নেবে যে এরা অলি উল্লাহ ছিল তখন দিতে পারে এরা মরেও মরে না আরো শক্তিশালী হয়ে যায় এসব কথাই শিখায় কবর মাজার পন্থী এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে মাসুইয়াত সালাত ওসালাম আলিফ মিজাফি জামি আনহাইল আজ পৃথিবীর যে কোনো কোনায় থাকেন না কেন সেখান থেকে নবী সাল্লা সাল্লামের উপর সলাত সালাম পেশ করা শরীয়ত সম্মত ওখান থেকে পেশ করবেন আপনি কখনই কথা চিন্তা করবেন না যে আল্লাহ রসুল কবর কাছে যেতে পারলাম না সেই জন্য আমি হয়তো ভাগ্যবান হইলাম না আলহামদুলিল্লাহ ভাগ্যবান যে আপনি দুরুদ বেশি পেশ করতে পারছেন আর মোদি নাই বসবাস করে আর গোটা সপ্তাহে একবার দুরুদ পড়া তৌফিক হয় না সালাম পড়া তৌফিক হয় বা নামাজ ঠিক করে পড়েন না তার চেয়ে তো অনেক ভালো যে আপনি দশ হাজার কিলোমিটার দূরে থাকেন মক্কা মুদিনা থেকে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের নিয়ে আসা দিনকে ভালোবাসেন এবং সন্নতি তরিকাতে আপনি সালাত সালাম পেশ করেন তারপরে এই হাদিস থেকে আরো জানতে পারলাম যে আন্নাহুল্লাহ মাজিয়া তালিল কুরবে বিন কবর হি সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম কবরের নিকটবর্তী হয়ে কোনো এবাদত করলে কোনো কাজ করলে বা দরুদ সালাম পেশ করলে বেশি বৈশিষ্ট্য হবে এটা না যদি নবীর কবরের কাছে সলাদ সালাম পেশ করলে বেশি গুণের হইতো তাহলে নবী কেন বলবেন যে তোমাদের সলাদ সালাম যে কোনো জায়গা থেকে পৌঁছে এ কথা কেন বলবেন তাহলে বলতেন যে হ্যাঁ আমার কবরের কাছে এসে যদি সলাদ সালাম পেশ করো তাহলে বেশি সব পাবে বলে যান বরং বলছে ফাইন না সলাত কুম তবলি হাইস কুম তুম তোমরা যেখানে থাকানো থাকো না কেন সেখান থেকে আমার কাছে তোমাদের সলাদ দুরুদ পৌঁছে যায় নবী সাল্লাহ সাল্লাম তৌহিদের হেফাজতের জন্যই এই কথাটা বলেছেন যে হাদিসটা তৈরিদের হেফাজতের জন্য আমার কবরকে মেলা বানাবে মেলা বানাইতে বানাইতে ভাববে যে তাহলে কিছু পেতে পারি এখানে আর এখানে আসে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য হয় হাসিল হইতে পারে ইত্যাদি ওয়ান আলি ইবিনুল হুসাইন রাজি আল্লাহ আনহুম ছোট আলী ছোট আলী মানে মানুষ সম্মানে না বয়সের দিক থেকে বলছি চতুর্থ খালিফার নাতি এটা আলী ইবিন হুসাইন বিন আলী রজি আল্লাহ হুসাইন রজি আল্লাহ তালানহ যিনি শহীদ হয়েছেন কার বলায় তার ছেলে আলী যার উপাধি ছিল জৈনুল আবেদিন কি ছিল উপাধি জৈনুল আবেদিন নামটা শুদ্ধ করে নেন আমার দেশের লোকেরা কি করে জয়নাল আবদিন এক তো জয়নুলকে জয়নাল বানিয়ে দিল আর আবেদিনকে আবদিন করে দিল দিয়ে অর্থই পাল্টে দেখুন অর্থই থাকলো না তর জমাই থাকলো না তার কত বিকৃতি জাইন মানে হচ্ছে অলঙ্কার এই জন্য জিনত জিনত মানে অলঙ্কার তাই না 
जार प्रख्यात नाम क्या बोलते नाबालक छोट बा कबर पास कबर मायसार कक्षे घरे तो घर मध्य कबर आज घर तक का घर खेजुर पतार घर छो तक छिद्र पे मैं कबर भोआ कर चतुर्थ खलिफा आली रजी अल्लाह शहीद कठोर भाषा व्यवहार करत कारण उत्तम भाषा जो भलो कथा तो सबा कबुल कर देखो तुम्हारे की हादिस सुनिए देव रसुलर हादिस शुरुर मृत्यु दिवस अशांति दूर है रुजी रुटी अब्दुल कदी जिलानी दूर करते रुजी रुटी दी भारत खजाम भारत दांगा फसाद दूर करते बाला मुसीबत दूर करते मुस्लिम दर हिंदू पूजार मेला मुसलिम शब्द साधारण मानस बेचारा जाने मोल्ला चोखे धूला दिए रेखे ओरस मान विवाह शादी सऊदी जिज्ञास करबें पत्री के कन्या जर विवाह हमुस 
আর আরিস বলে বর কি আরিস বলে আইনরা ইয়াসিন মানে আরিস মানে বর আর আরুস মানে হচ্ছে মহিলা যে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে যুবতী ওকে বলা হয় আরুস বলা হয় আর ওই যে ড্রেসটা যদি লেডিস মার্কেটে চলে যায় যে বিবাহর দিনের ড্রেসটা তৈরি করা হয় মেয়েটার ওইটার নাম হচ্ছে আরুসা নাম হচ্ছে আরুসা বুঝলেন আর আর আমাদের ভারত বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে কবর মাদার পূজার দেশে হ্যাঁ ওই পীরের কবরে যে মেলা লাগে বছরে একবার বা দুইবার ওটার নাম হচ্ছে ওরুস কেন ওরুস ওরস দিনটা কোন দিনটা তাদের কাছে মৃত্যুর দিন কিন্তু মৃত্যুর দিন বলে না মৃত্যু দিবস বলে না শেখ মুজিব সাহেব হইলে তার মৃত্যু দিবস বলবে আর জিয়াউল হক হইলে তার জিয়াউর রহমান হইলে তার মৃত্যু দিবস বলবে তাই না কিন্তু পীর সাহেব হইলে মৃত্যু দিবস বলে বেয়াদবি হয়ে যাবে তারা তো মারা যান না তারা মারা যান না বেয়াদবি হয়ে যাবে সেজন্য কি বলতে হবে ওরস বলতে হবে তো তো যখন বেঁচে আছে তো জন্ম দিবস বলে দাও তো বিবাহ দিবস কেন হ্যাঁ ওর ওসের মেলা কেন জানেন এ পাগল রে পাগল এরা বড়ই পাগল বিদাতির পাগল এরা বলছে যে এই দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের প্রেমে পাগল ছিল লাইলা মাজুরুর মতো দেখেন তাদের পীরদের কি তবে লাইলা মাজুর কিচ্ছা কাহিনী আল্লাহর প্রেম আল্লাহর ভালোবাসা বুঝাতে গিয়ে ওই লাইলা মাজুর কিচ্ছা কাহিনী বয়ন করেছে বলছে আল্লাহর প্রেমে পাগল ছিল আল্লাহর সাথে দেখা হয় না দেখা হয় না দেখা হয় না যেদিন মত হইল সেদিন আল্লাহর সাথে কি হয়ে গেল দেখা দিদার দেখা হয়ে গেল সেই জন্য এখন যেন আল্লাহর সাথে অরস বিবাহ সাদিয়ে ব্যাপার সাপার কত বড় বেয়াদবি মানে যেমন যেমন একটা যুবক যুবক শুনেছে মহিলা খুব স্বাদের জিনিস নারী জাতি খুব স্বাদের জিনিস খুব সুখের জিনিস কিন্তু বিবাহর ময়দানে কোনোদের পা দেয়নি স্বপ্নের জগতে শুধু কল্পনা জল্পনা করে কখন বাপ মা বিয়ে দিবে কখন বাপ মা বিয়ে দিবে মেয়েটাও শুনেছে যে পুরুষ স্বামী জাতি খুব স্বামী খুব ভালো মানুষ আর স্বামী খুব সুখের জিনিস দাম্পত্য জীবন খুব সুখের জীবন ও কল্পনা জল্পনা করছিল দুইজনে ওই বাসর রাতে যে দেখা হইল কি যে মজার রাত তাই না তো বাসর রাতের সাথে তুলনা করেছে ওই পীরের এন্তেকালের দিনকে বাসর রাতে বরকন্যার দেখা সাক্ষাৎ হয় আমোদ ফুর্তি মজার মজার রাত আর এই বিদাতি দে পীরের এন্তেকালের দিনটা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ আর কিসের বাসরের রাত আউজ বিল্লা তাদের ভাষায় এই জন্য এই ওরসের মেলা মৃত্যু দিবস কি কি বলে ওরসের মেলা তারপর আরো দুঃখের বিষয় যে মৃত্যু তো একবারই হয়েছে একটাই দিনে না বছরে দুদিন তো হয়নি না একদিনে হয়েছে তাহলে একটা দিন ওরস হইতো শাহজালালের জীবনের বইটা পড়ে দেখবেন আর বিদাতি বই পড়তে বলছি না আমি কোনো ভাই তো অবা করে জমা দিয়ে গেছিল তাদের দেখলাম বলছে যে বাবা শাহজালাল মাজারে বছরে দুইবার ওরস লাগে হ্যাঁ মানে আল্লাহর সাথে তার বাসর হয় প্রেমের সাক্ষাৎ এটা হচ্ছে বছরে দুইবার কত এইসব বেয়াদবি কথা আল্লাহর সাথে যারা বেয়াদবি করে তাদের কি অবস্থা হয় ইউদিন ইবন আদম আদম সন্তান বড়ই কষ্ট দিয়ে থাকে আমাকে আদম সন্তান বড়ই কষ্ট দিয়ে থাকে আমাকে আল্লাহ ফাক রব্বুল আলম হাদিসে কুদসিতে বলছেন এই ভাষা দিয়ে যে ওরুস আল্লাহর সাথে বাসর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পিরে হচ্ছে এগুলো দিয়ে আল্লাহ পাককে এরা কষ্ট দিয়েছে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে আমার কবরকে তোমরা মেলাই পরিণত করিও না মানে মেলায় ভিড় ভাড় করে যেমন আসো এরকম করিও না ওলা বইও তাকুম কবুর আর তোমাদের ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করিও না মানে ঘরে নামাজ পড়িও হ্যাঁ অথবা আর একটা ব্যাখ্যা কি বললাম ঘরে তোমরা কবর দিও না তোমাদের ঘর গুলিকে কবরে পরিণত করিও না মানে ঘর কালকে ঘর ছিল আর আজকে বাপ মারা গেল দাফন করে দিল তো কি হয়ে গেল কবর হয়ে গেল কবরস্থান হয়ে গেল ফাইন্না তাসলি মাকুম ইয়াব লগনি আইনা মা কুন্তুম কারণ তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায় যেখানেই থাকো না কেন আইনা মা কুন্তুম যেখানে থাকো না বা হাইসো কুন্তুম যেখানে থাকো না কেন তাহলে এতেও ওই কথাই বলা হয়েছে যে তোমরা সালাম পেশ করার জন্য ভিড় ভাড় করতে চাইছো আমার কবর কাছে আসার দরকার নেই যে যেখানে আছো সেখানে থাকো সেখান থেকে সালাম পেশ করো সলাদ পেশ করো আমার কাছে ফেরেস তারা পৌঁছে দেন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এমাম জিয়াউদ্দিন আল মকদেসি তার কিতাব আল মুখতারাতে তার কিতাব মুখতারা বলে একটি কিতাব তাতে বেশ সুন্দর সুন্দর সেই হাদিসগুলি রয়েছে যা সহি বোখারি মুসলিমে নেই কিন্তু সহি হাদিস তার নিকটে এমাম জিয়াউদ্দিন আল মকদেসির কিতাব আল মুখতারা লিজিয়া এই হাদিস থেকে জানতে পারলাম যে কবরের নিকটে দোয়া করা নিষেধ কারণ আলী জাইনুল আবিদিন কি করলেন ওই লোকটা দোয়া করছিল আল্লাহর কাছে দোয়া করছিল কিন্তু নবীর কবরের কাছে তাই না যে নবীর কবরের পাশে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো নিষেধ করলেন তাহলে বোঝা নবীর কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করা চেষ্টা করা যে ওখানে গেলে হটলাইন আছে তাড়াতাড়ি দোয়াটা কবুল হবে এটা বিরতি আঁকি দেন যদিও আল্লাহর কাছে চান আর যদি কবর আল্লাহর কাছে চান তো বড় শির্ক হয়ে যাবে কবর আল্লাহর কাছে চাইলে 
বড় শিরক হবে আর যদি আল্লাহর কাছে চান তাহলে এটা শিরকের রাস্তা শিরকের রাস্তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধ করেছেন বিদআত আর বিদআত হচ্ছে শিরকের রাস্তা এই হাদিস থেকে আরো জানতে পারলাম যে কোন মানুষ যদি ভুল কাজ করে অন্যায় কাজ করে তাহলে কি করতে হবে উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে আর যে অজ্ঞ জানে না মূর্খ তাকে শিখাইতে হবে আলী জানুল আবেদিন শিখিয়ে দিলেন নিষেধ করলেন আর শিখিয়ে দিলেন দেখো রাসূলের হাদিস বলবো কি রাসূল এই রকম বলেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুতরাং তুমি এরকম কাজ করিও না তারপরে এই হাদিস থেকে আরো জানতে পারলাম আল মানু মিন আস সাফার লে জিয়ারাত কবরের রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা ঠিক নয় আর কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা যদি সওয়াবের কাজ হয় তো তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য করতেন তোমরা নিজ নিজ জায়গা থেকে সালাম পেশ করো সালাম পৌঁছে যাবে বোঝা গেছে না তাহলে এই ভাবে এই হাদিস প্রমাণ করে যে রাসূলের কবর জিয়ারতের জন্য সফর করার প্রয়োজন নেই সফর করা চলবে না বরং স্পষ্ট আর সহিহ বুখারীতে হাদিস রয়েছে লা তুশাদ্দু রিহালু ইল্লা ইলা সালাসাতে মাসাজিদ নেকির আশাই তিনটি মসজিদ ছাড়া চতুর্থ কোন স্থানের জন্য সফর করা যাবে না স্পষ্ট হাদিস এই জন্য মদিনা সফর করবেন কি উদ্দেশ্যে মসজিদে নবীতে হাজার গুণের ফজিলতে নবা নামাজের সেই জন্য সফর করছি নামাজ পড়ব সেই জন্য আর ওখানে যখন পৌঁছে গেছেন তখন আপনি সালাত সালাম কবর কাছে একবার যাবেন দিয়ে পেশ করে আসবেন বুঝা গেছে না এইটা হচ্ছে সুন্নত থেকে যেমন আপনি সৌদি আরবে আছেন ঠিক আছে আপনি বাংলাদেশে ছুটি গেলেন ছুটি গেলেন নিজের ছেলে মেয়ের কাছে গেলেন শহরে থাকেন বাংলাদেশে যখন চলে গেছেন 5000 কিলোমিটার দূরে ওখানে গিয়ে গ্রামে বাপ চাচারা আছে আত্মীয় স্বজন আছে বা মামা মামা আছে নানা আছে তাদের সাথে একটু দোয়া সালাম করা সাক্ষাৎ করা এটা আদব কি না আদব কি না যখন বাংলাদেশে পৌঁছে গেছে ঠিক আছে কিন্তু এখান থেকে এখানে না এখানে যতদিন আছে না হচ্ছে না তো উদ্দেশ্য আপনার পরিবার ছিল আপনি স্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন ছেলে মেয়ের কাছে যাচ্ছেন কিন্তু ভাই বের আদর আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সাথে একটু সালাম করে নি ঠিক না ওই রকমই ঠিক এই উদাহরণটা এই জন্য দিচ্ছি যে সরাসরি কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর নিষেধ আছে আর আপনি মদিনা যখন পৌঁছে গেছেন নবী সাল্লাহ কবরের কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছেন তখন আদব হচ্ছে যে নবী সাল্লাহ কবরের কাছে গিয়ে একবার সালাত সালাম পেশ করে আসসালাম আলাইকে আর রাসুল আল্লাহ রহমতুল্লাহ এইভাবে পেশ করে আসসালাম আলাইকে আবা বাকরিন খলিফা তার রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জজাক আল্লাহ খালিদ এইভাবে যা বলার যেগুলি আমার কবর জিয়ারত বা মদিনার জিয়ারতের আদব কায়দা সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তাতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে শরীয়তি জিয়ারত কবর জিয়ারতের কবর জিয়ারত ইসলামে আছে সন্নাত কিন্তু কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য কি এর আগেও বলেছি কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে যে আপনি পরকালকে স্মরণ করবেন দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনি নবী সাল্লামের কবর জিয়ারত করছেন হ্যাঁ সালাম পেশ করার জন্য আর অন্যদেরও কবর যদি জিয়ারত করে সেখানেও সালাম করবেন কিন্তু নবী সাল্লাহ সাল্লামের কবর জিয়ারতে আরো সালামে আরো কিছু বাক্য বাড়াবেন ধরেন আপনি কবর কাজ দিয়ে যাচ্ছেন সাধারণ কবর আসসালামু আলাইকুম হয়ে গেল ইয়াহালাল কবর ইত্যাদি হয়ে গেল ইয়াহালাল দেয়ার যার মনে হয় হ্যাঁ কিন্তু নবী সাল্লাম কবর কাছে আসসালামু আলাইকুম কা ইয়া রাসূল আল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জাযাকাল্লাহ আন উম্মত আন উম্মতিকা খাইরান ইত্যাদি ইত্যাদি এই বললেন কাদা আদ্দাল আমানা আদ্দাইতাল আমানাতা ওয়া নাসাহাতাল উম্মত ইত্যাদি বললেন যে ইয়া খাতামুন নবী নো সুবিধা নেই শেষ নবী নিঃসন্দেহে নবী সাল্লাম শেষ নবী তো এই আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূল আল্লাহ যখন বলছেন তো আসসালামু আলাইকুম ইয়া খাতামুন নবী নে সালাম পেশ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই পেশ করতে পারেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের কাছে সালাম পেশ করার জন্য যাবেন ওখানে কিছু চাওয়ার জন্য যাবেন না আল্লাহর কাছে চাইবো নবীর কবরের কাছে গিয়ে এটাও করবেন না বিধাত আর শিরকের রাস্তা আর নবীর কাছে চাইবো যদি মনে করেন বা পাইবো তাহলে এটা হবে শিরক আর নবীর প্রতি সালাম পেশ করা বা যাহলে কি আবলুক মিনাল কারিব আল বাই দূর থেকে পেশ করলেও চলে আর কাছে গিয়ে পেশ করলেও চলে সেই জন্য কষ্ট করে আপনাকে শুধু সালাম পেশ করার জন্য যেতে হবে কোনো প্রয়োজন করে না দরুদ সালাম পেশ করার জন্য যেমন মদিনার লোক পেশ করতে পারে নিজ নিজ বাড়িতে বসেই ঠিক তেমনি আপনি দা মাম থেকে পেশ করতে পারেন আপনি দুনিয়ার যে কোনো কিনারা থেকে পেশ করতে পারেন এটাই জানলাম এই সব হাদিসগুলি থেকে আল্লাহ ফকর রবুল আলম যেন আমাদেরকে সহি আকিদা গ্রহণের তৌফিক দান করেন এবং কোরআন এবং হাদিস মোতাবিক চলার তৌফিক দান করেন ওসল্লাহ বেনা মোহাম্মদ আলী ওসাহি আজমাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কবর যারা মদিনা চলে গেছে তার জন্য মুস্তাহাব জি হ্যাঁ হজেবও নাই যে হজ হাজির জন্য হজেব এরকম কোনো হুকুম নেই আর হজের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই হজ মক্কাই মেনা আরফা মুজদালিফা নিয়ে হজ শেষ হয়ে যায় তবে যারা জীবনে একবার হজে আসছে তাদের জন্য উচিত হবে যে মক্কা যখন পৌঁছে মদিনা ও চলে যায়
যে আপনাকে মদিনা যেতেই হবে শুধু হজ করে চলে আসলেন আগে বা পরে আপনি কখনো মদিনা গেলেন আর মদিনা গেলে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ নবী তার তারপরে যখন পৌঁছে গেছেন তখন সালাম করে আসবেন সেখানে পাঁচ অক্ত নামাজ ছাড়া নবীর প্রতি দুরুদ হচ্ছে যখনই নবীর নাম আসবে পড়াতে আসুক আর শোনাতে আসুক সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আর বিশেষ বিশেষ সময়ে দুরুদ পড়ার কথা হাদিস আছে ওই সময়গুলি আমার একটা নবী সাল্লাম আর দুরুদ সালাম সম্পর্কে একটা বক্তব্য আছে শুনে নেবেন কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় নবী সাল্লাম দুরুদ পড়তে উৎসাহিত করেছে তার মধ্যে জুমার দিন জুমার দিন বেশি বেশি আপনি সারা দিন যেমন আল্লাহ পাকের জিকি রাজকার করবেন আল্লাহ মসাল্লাহ আলী মোহাম্মদ ওয়াল আলী মোহাম্মদ কে মসাল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম ওয়াল আলী ইব্রাহিম কে আমিন পড়তে থাকেন আপনি সমস্যা নেই হ্যাঁ দলগত না দল বেঁধে পড়া বিদাত যেটা আমাদের দেশে চলে জলসাতে হোক আর মিলাদ মিলাদ বা নিয়ে হোক আর কিছু করে হোক বোঝা গেছে দল বেঁধে এক সুরে পড়া বিদাত জিকিরও বিদাত সম্মিলিত আর সম্মিলিত দোয়াও এইভাবে বিদাত আর সম্মিলিত দুরুদ সালাম পেশ করাও বিদাত আর একা একা যদি পড়ে আর চিৎকার করে রাস্তায় যাচ্ছে সালাত সালাম আলী কা রাসুল আল্লাহ বিদাত এটা फेरस्तान ठीकना खुबी मानुष और दोकने गुटा कथा कफिले चूरी करते बेमानी खेल करते आल्ला सब समय डिटी करल्लाह হাজির নাজের কথাটা এক অর্থে ঠিক আর এক অর্থে ঠিক না হাজির মানে উপস্থিত আল্লাহর জ্ঞান যদি বলেন আর ক্ষমতা তাহলে আল্লাহ উপস্থিত কিন্তু আল্লাহ পাকের সত্তা হাজির আল্লাহর সত্তা আর সাজিমে সুতরাং হাজির যদি বলেন যে সত্তাগত ভাবে হাজির তাহলে অন ইসলামিক কথা হ্যাঁ এটা জায়জ নয় আর যদি বলেন আল্লাহ পাকের এলম হাজির সব কিছু আল্লাহ দেখছেন জানছেন আল্লাহ পাকের ক্ষমতা হাজির আল্লাহ ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না কেউ তাহলে ঠিক আছে আর নাজের কথাটা নাজের মানে যিনি দেখছেন নাজের নজর থেকে তিনি যে নজর রাখছেন তো এটা ঠিক যে আল্লাহ পাক আর আজিম থেকে সব কিছুর উপর সব সূক্ষ্ম জিনিসের উপর নজর রাখছেন ঠিক তি দিয়ে নমাজ পড়বে বিনা বাতিতে নমাজ পড়বে অসুবিধা নেই কিন্তু যে সব জায়গাতে সাপ বিচ্ছুর আশঙ্কা আছে ওখানে অন্ধকার নমাজ পড়বে না আর এমনি অন্ধকার নমাজ পড়তে পারে আর অন্ধকার করতেই হবে তাহাজুদের জন্য এটাও কোনো জরুরি নয় বাতি দিবে অসুবিধা দিবে বাতিদের একটু খুশু খুশ হয়তো কম হয় আশেপাশে লোকজন আছে হয়তো এইটাই হয়তো ভাবছে কিন্তু না এটা কোনো শরীয়তি বিষয় নয় লাইট দিলেও তাহাজুদ পড়তে পারেন আবার অন্ধকার করে তাহাজুদ পড়তে পারেন যদি দেখেন রুমে লোকেরা শুয়ে আছে আর লাইট জ্বালেন তাহলে মানুষকে কষ্ট দিলেন এই এই তাহাজুদ পড়ে গোনা হবে মসজিদের ভিতরে দুটে করতে পারেন লাইট জ্বেলেও পড়তে পারেন আর অধিকাংশ মানুষ কি চাইছে লাইট জ্বালতে চাইছে কোনো অসুবিধা অধিকাংশ অন্ধকার করতে চাইছে কোনো অসুবিধা নেই